und damit willkommen zurück beim Deluxe Jump Let's Play. Wir haben das letzte Mal nach Sakopane nach der fünften Chance aufgehört und jetzt kommt die sechste, nämlich Garmisch-Partenkirchen. Ich spiele wieder mit dem mit dem ähm, Grafik Patch von Simon und wir haben einigermaßen gute Bedingungen. Und der Absprung war einigermaßen gut von den Russen und der sitzt, der sitzt. Sehr schön, Alexander Sadiko. Und das ist auch fast Windstille. Und der Absprung sieht auch recht... Und gestützt. Nee, nee, das war... Das war hier jetzt nichts. Man sieht das ja auch, wenn man das hier mal vergleicht. Das ist einfach... Das, da bin ich immer begeistert, wenn ich sowas sehe. Das kann man sich auch vorstellen, was das für eine, Ar <lacht> für eine Arbeit ist. Wenn man sich das downloadet, sind das über 70 Megabyte. Also das ist wirklich eine Arbeit. Das ist heftig. Das ist aber auch, muss man wirklich zugeben, das ist wesentlich besser. Also kommt drauf an, das von dem... Man kann das so vergleichen wie das, beim, wenn ich jetzt das mit Minecraft vergleichen darf. Dann, ähm... Bin zu spät abgesprungen. Dann ist das, ist das hier so wie Misa. Und das ähm, normale ist halt so, so ein ganz cleanes, so ein ganz sauberes... Ähm, Texture Pack oder halt ähm, ein ganz sauberer Patch. Der ist gut. Der ist gut, der ist sehr gut. Das war 939 Meter. Ja. Und aber man muss zugeben, von der Realität her, die Matten sind ja auch so schön gemacht, dass das muss man eigentlich. Ja. Das Problem ist, Deluxe Gear Jump 4 spielen, glaube ich, nicht so viel, ne? Obwohl ich glaube, bei einer Umfrage, ob man Deluxe Gear Jump 4 schon, äh, Deluxe Gear Jump allgemein schon länger als vier Jahre spielt, haben, glaube ich, 10.000 Leute oder so gesagt, ja. Aber die Frage ist halt, ähm, ob das jetzt auch, ähm, ob, weil, <lacht> Ich meine, da könnten einfach jeder zehnmal drauf geklickt hat, dann sind es nur tausend, aber natürlich macht auch nicht jeder an der Umfrage teil. Also, es ist hier natürlich ein bisschen anders. Ich spiele jetzt wieder mit einem neuen Mikrofon. Ähm, weil das alte kaputt war. Und der ist auch gut. Sehr und gestürzt. Schade. So, und jetzt kommt Deutschland mit Michael Neumeier. Der sieht sehr, sehr gut aus. Sehr schön. Sehr schöner Flug. Sehr gut gemacht. Ähm Jetzt kommen... Die waren recht gut im ersten Durchgang. Ja, das ist einigermaßen... Ja, das war jetzt einigermaßen akzeptabel. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen zur Seite. Der sieht doch auch sehr schön aus, hier aus dieser Sicht mal zu fliegen. Und auch sehr schön, das ist die Führung. Erster Platz für die Tschechen. Dank eines Patzers der Japaner. Jetzt ging gerade die Framerate runter, aber jetzt ist er wieder stabil bei 40. Und auch... Oh, was war das? Ganz knapp. Ganz knapp. Das ist kein ganzer Aufwind. Das ist eher Seitenwind, aber... Und gestürzt. Clemens Muranka. Ja. Das ist allerdings hier die Sache. Ja, gestanden. Gestanden. Jaka. Wala. Ich würde nur sagen, wahrscheinlich weil das viele nicht wissen, wie man so die Kamera schwenkt. Das geht einfach, ähm, indem man Steuerung und dann halt den Mauszeiger bewegt. Oh, scheiße. Schief rausgekommen. Aber, und wieder... Hallo? Naja. Irgendwie stützen heute alle. Und das war hier, das ist sehr schön, der Flug. 136 Meter. Okay, die Deutschen. 
und gelandet. Man merkt das auch, wenn man vergleicht ein Team Cup, ist ja auch logisch, aber wenn man vergleicht Team Cup in Sakopane oder Villach und dann mit Planica oder Oberstdorf, der dauert drei, viermal länger, weil eben die Flüge auch wesentlich länger sind. Das ist ein, wenn man das direkt danach macht, das ist ein Kontrast. Der ist, der ist richtig spürbar. Da denkt man, da ist es vorbei und dann beginnt es der zweite Durchgang und dann ist nochmal das Ganze. Also das ist wirklich ein ganz schön heftiger Kontrast. Und auch sehr schön. Rune Welter. 137 und ein halber Meter. Diese Sicht irgendwie mit der komme ich gar nicht mehr so schlecht vielleicht. Okay, jetzt schon. Und das war Piotr Jua. Wir fallen jetzt weiter zurück. Und jetzt gucken wir uns gleich mal nach dem... Ach so, ja, das können wir. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. Hier, oh, die waren erst da. Gerade die Slowenen, die wir schon führen. Naja, das wird jetzt mal immer reichen. Jetzt Führung verloren an die Japaner. Und die waren ja im Gesamtstand Erster? Ach, die waren sogar Erster. Aber das ist wieder eine andere Dimension hier. Es ist, das ist ja nicht zu beschreiben. Oh. Absprung ist gelungen und dann zu passiv gewesen. Auf Platz 6 waren die Absprung durchschnittlich und die Flugphase extrem noch aggressiv. Die Flugphase. Und jetzt kommen erstmal die Japaner mit Taku Takeuchi. Taku Takeuchi. Ja, über 135 Meter. Über 135 Meter. Der steigt nochmal auf ein bisschen. Und das war auch in den Bereich 135 Meter. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier mit dieser Folge und sehen uns dann wieder in der nächsten. Also die nehme ich gleich dann auch wieder auf. Tschüss.